హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ముందు వీడియోలో కటింగ్ చూసారు కదండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కాలర్ డ్రెస్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫ్రంట్ స్లిట్ వచ్చింది కదా సో ఆ స్లిట్కి మనం కుడతాం అనమాట ఫస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ మీటర్స్లో మనం టూ ఆర్ టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ వడల్పులో ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదండి సో వాటిని మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో నేను వచ్చేసి ఇవి క్రాస్గా కట్ చేశాను కదా మీరు కావాలనుకుంటే స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఈ విధంగా కుట్టుకుని దాన్ని వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకోండి డిజైన్ కోసం నేను డిజైన్ వేరియేషన్ కోసం క్రాస్గా కట్ చేసాం సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఈ స్లిట్ ఫ్రంట్ స్లిట్స్ రెండు కూడా సపరేట్గా దేనికి అది కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ తీసుకుని రైట్ సైడ్ కుట్టుకోవాలి కుట్టుకున్నాక దీన్ని ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకోవాలన్నమాట సో చూసారు కదా దీన్ని ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసి దాన్ని కరెక్ట్గా ఇక్కడికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఎక్కడ కుట్టామో అక్కడ ఫోల్డ్ చేయకుండా మనం ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో చూసారు కదా అది ఫ్రంట్కి వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రంట్కి వస్తుంది ఈ విధంగా మనం కుట్టుకుని నెక్స్ట్ అటువైపు కూడా ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు రెండు ఫ్రంట్ స్లిట్ స్లిట్స్ కుట్టేసానండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు చెక్స్ వేరియేషన్ ఎలా ఉందో మనకి వేరియేషన్ కోసం అనేది క్రాస్గా తీసుకున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి పైన వచ్చేసి మనం కొంచెం ఓపెన్ ఉండాలన్నమాట కాలర్ డ్రెస్ కదా ఓపెన్ వస్తుంది అది ఎంత అంటే ఫోర్ ఇంచెస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోండి పైన ఆల్రెడీ త్రీ ఇంచెస్ కాలర్కి పెట్టాం కాబట్టి నెక్స్ట్ సెవెన్ ఆర్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉండాలి కాబట్టి త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కింద స్లిట్ కింద ఓపెన్ వచ్చేసి మీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారో అంత పెట్టుకుని అక్కడ వరకు వదిలేసి మిగిలిందంతా రెండు కూడా అటాచ్ చేసేసి కుట్టేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం పైన అదేవిధంగా కింద ఓపెన్ వదిలేసి మిగిలిందంతా టూ స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలి అటు ఇటు అటు ఇటు వేసుకుని రెండు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా అండి ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకుని కరెక్ట్గా నీట్గా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇటువైపు అంతా అయిపోయాక అటువైపు కూడా ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి రెండు కుట్లు వస్తాయి అనమాట అటువైపు ఒక కుట్టు ఇటువైపు ఒక కుట్టు సో ఫ్రంట్ స్లిట్స్ రెండు అటాచ్ చేసాక నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ కుట్టుకోండి సో హ్యాండ్స్ ఎలా అంటే మనకి ఫోల్డింగ్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే కింద మడత పెట్టి కుట్టేసాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు కావాలనుకుంటే అలా వదిలేయండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దాన్ని అటాచ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వరకు పెట్టుకుని ఫోల్డింగ్ మీరు ఫోల్డింగ్ కావాలంటే అలా వదిలేసుకుని స్లిట్ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నా సో నాకు అలా ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను ఫోల్డింగ్ ఇంకా డైరెక్ట్గా నేను అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నా ఒక ఫోల్డింగ్ ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఎంత లెంత్ కావాలో అంత అటాచ్ చేసేసుకోండి లేకపోతే అలా వదిలేసి మీరు స్లిట్ పెట్టేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మనం రైట్ సైడ్ అటాచ్ చేయాలండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి పై సైడ్ పైన అనమాట రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో రెండు కుట్లు వేసుకోండి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో హ్యాండ్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్లిట్ వస్తుందండి మిడిల్లో షర్ట్ వచ్చి షర్ట్కి వచ్చినట్టు మనకి మిడిల్లో ఒక స్లిట్ వస్తుంది సో మీకు ఎక్కడి వరకు రావాలో అక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకోండి సో మార్క్ చేసుకుని క్లాత్ తీసుకుని స్లిట్ కోసం ఎంత క్లాత్ కావాలో అంతా కట్ చేసుకోండి సో మనం కొలుచుకోవాలన్నమాట మనకు ఎంత స్లిట్ కావాలో అంతా ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు లోపలికి మడత పెట్టడానికి టోటల్గా ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది సో ఫైవ్ ఇంచెస్ లెంత్ వెడల్పు వచ్చేసి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లేదా టూ ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో టూ హ్యాండ్స్కి టూ స్లిట్స్ వస్తాయండి టూ స్లిట్స్ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి సో టోటల్గా టూ స్లిట్స్కి టెన్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా టూ స్లిట్స్ కట్ చేసుకుని వాటిని నీట్గా మనం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక యారో షేప్లో వస్తాయండి స్ట్రిప్స్ ఎలా వస్తాయంటే మనకి ఒక యారో షేప్లో వస్తాయన్నమాట సో ఎలా వస్తాయన్నమాట ఈ షేప్
ఇది టూ ఫోల్డ్స్ అండి క్లాత్ టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని మనం ఆ టూ ఫోల్డ్స్ క్లాత్ని ఈ విధంగా ఒక యారో షేప్ తీసుకుని ఆ యారో షేప్ మీద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా కుట్టేసుకోండి సో ఈ కోణం తిరిగినప్పుడు నీట్గా తిప్పుకుంటే మనకి బాగా వస్తుంది సో చూసారు కదా నేను ఏ షేప్ అయితే గీసుకున్నానో దాని మీదే కుట్టేసుకుంటున్నా సో ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కట్ చేసేసుకోండి మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంచుకుంటే ఏమవుతుందంటే లోపల దళసరి అయిపోతుందండి దాని ఫో మనకు వెనక్కి తిప్తాం అనమాట ఈ క్లాత్ని అందుకని మీరు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కట్ చేసేసుకోండి సో ఇవి టూ క్లాత్స్ కదా ఒకదానిపైన ఒకటి వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని వెనక్కి ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా ఒకటి ఏమైనా తీసుకుని దాంతో మనం ఈ విధంగా వెనక్కి పెట్టుకుని తిప్పుకోవాలి సో ఈ విధంగా తిప్పుకుంటే మనకి కుట్టిందేమో లోపలికి వెళ్ళిపోయి నీట్గా బయటకు వస్తుంది సో థ్రెడ్స్ అవి తిప్తాం కదండి ఆ టైప్ అనమాట సో ఈ విధంగా అనమాట సో ఈ విధంగా మనం టూ స్ట్రిప్స్ కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి సో స్టిచ్ చేసేసుకుని నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కరెక్ట్గా అటాచ్ చేసేసుకుంటా సో మనం ఇక్కడ చిన్న బటన్ హోల్ పెట్టుకుని బటన్ పెట్టుకునేలా కుట్టుకోవచ్చు నేను అలా పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేసేసి దానిపైన బటన్ స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నా సో మీరు కావాలనుకుంటే బటన్ స్టిచ్ చేసుకుని ఈ స్ట్రిప్స్కి బటన్ హోల్ పెట్టుకుని మీరు కావాలనుకున్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు తీసేయచ్చు నేను డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే వదిలేసుకోండి సో లోపల లోపల అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లోపల అటాచ్ చేసుకుని అది వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ వస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ బటన్ వేసుకుని బటన్ హోల్ వేసుకోండి అవసరం లేదనుకుంటే ఈ విధంగా కుట్టేసుకుని దానిపైన ఒక బటన్ అటాచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా టూ హ్యాండ్స్కి కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బటన్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ ఫ్రంట్ అటాచ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ ఫ్రంట్ షోల్డర్స్ రెండు అటాచ్ చేసేసుకోండి సో ఈ విధంగా మనం షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకుని రైట్ సైడ్ రెండు లోపలికి పెట్టుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలి సో షోల్డర్స్ రెండు అటాచ్ చేసేసానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో కరెక్ట్గా మనం సెంటర్ నాట్ పెట్టాం కదా అది చూసుకుని ఫ్రంట్కు ఫ్రంట్ బ్యాక్కు బ్యాక్ పెట్టుకుని ఫ్యాబ్రిక్ రెండు రైట్ సైడ్ లోపలికి పెట్టుకుని ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో హ్యాండ్స్ రెండు అటాచ్ చేసేసాను సో మీకు చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట హ్యాండ్స్ ఎల్బో స్లీవ్స్ కింద వస్తాయండి షర్ట్ మోడల్లో సో హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసాక ఇంకా ఫైనల్గా మనం సైడ్స్ కుట్టేసుకోవాలన్నమాట సో సైడ్ మీకు ఎంత లూజ్ కావాలో అంత లూజ్ పెట్టుకుని అటు పక్కన ఇటు పక్కన స్టిచ్ చేసేసుకోండి సో డ్రెస్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ బేసిక్ మోడల్ అంతా కూడా నేను ప్రీవియస్గా వీడియోస్ చేశానండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మీకు కావాలంటే ఆ వీడియోస్ చూడండి సో ప్రీవియస్గా చెప్పాను కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను కాలర్ మాత్రం చాలా క్లియర్గా చెప్తాను సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకున్నారో ఎంత లూజ్ కావాలో అంతవరకు మార్క్ చేసుకున్నారు కదా అక్కడ ఈ విధంగా మీరు కుట్టేసుకోవాలి సేమ్ మనం ఎక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాం అక్కడ కుట్టేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి సో ఇవి వచ్చేసి మనకి కట్స్ డ్రెస్ కదా సో కట్స్ దగ్గర ఎలా కుట్టుకోవాలో ఇంకా క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మళ్ళీ చెప్తాను సో మీరు ఎక్కడి వరకు కట్స్ కావాలనుకుంటున్నారో అక్కడ వరకు వచ్చాక ఈ విధంగా మనం ఫ్రంట్కి బ్యాగ్కి టైట్ కుట్లు లాక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కుట్ లాక్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే కింద నుంచి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో కింద నుంచి ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని కట్స్ కుట్టుకోవాలి పై నుంచి కుట్టకూడదండి కింద నుంచి మాత్రమే కుట్టుకోవాలి సో కింద నుంచి టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుంటూ ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ పైకి రావాలి సో ఇక్కడ మనం పైకి అంటే వచ్చాక ఏం చేయాలి అంటే ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో చూపించిన విధంగా పైన మనకు ఖర్చు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని అక్కడ మనం నీడిల్ పైకి పెట్టి ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుని మళ్ళీ కింద కుట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా అనమాట సో కట్స్ ఉంటాయి కదండి మనకి పైన ఖర్చు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఎలా మనం కుట్టుకుంటూ మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కింద వరకు కుట్టేసుకోవాలి సో అయిపోయాక మనకు కావాలంటే కట్స్కి రెండో కుట్టు కూడా అంటే చివరిన ఎడ్జ్లో కూడా మనం ఒక కుట్టు వేసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ వచ్చి 
కరెక్ట్గా కట్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందండి కుట్టు చూసారు కదా ఏ విధంగా వచ్చిందో అక్కడ వరకు వచ్చాక ఈ విధంగా ఆపుకుని టర్న్ చేసుకుని కుట్టుకోవాలి సో ఇలా కుట్టుకుంటే మనకి కట్స్ చాలా నీట్గా వస్తాయి అదేవిధంగా కింద కూడా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని కింద అంచులు కూడా కుట్టేసుకోవాలి సో మొత్తం డ్రెస్ అంతా అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కాలర్ కుట్టుకోవాలి సో కాలర్ కుట్టడానికి అన్న ముందు ఏంటంటే షోల్డర్స్ దగ్గర క్లాత్ రెండు అతికిన చోట రెండు ఈక్వల్గా ఉండేలాగా ఏమైనా ఎగుడు దిగుడు ఉంటుంది అని నీట్గా కట్ చేసేసుకోండి సో షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసాం కదా అక్కడ అనమాట క్లాత్ సమానంగా రెండు ఫ్యాబ్రిక్స్ సమానంగా ఉండేలా అటాచ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనకి కాలర్ లెంత్ కొలుచుకోవాలన్నమాట సో మనకి ఆ కాలర్ అటాచ్ చేసాక ఎంత లెంత్ ఉందో అంత లెంత్ మనం మెజర్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫ్రంట్ స్లిట్ పెట్టాం కదా అక్కడి నుంచి ఈ విధంగా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా పెట్టుకోండి సో ఫ్రంట్ స్లిట్స్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఫోల్డ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఒక కార్డ్ పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎంత ఉందో అంత మెజర్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మనం కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం కాలర్ కట్ చేసాక చిన్నది అయిపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకొకటి కట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఎంత వచ్చిందో మనం అంతా కూడా కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి నాకు టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది దగ్గరగా టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ అలా వచ్చినట్టుంది సో ఎంత వచ్చిందో అంతా కూడా మనం కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుని కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుని అప్పుడు పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్యాన్వాస్ పేపర్ తీసుకోండి సో క్యాన్వాస్ పేపర్ తీసుకుని మనకి ఎంత వచ్చిందో అంత వెడల్పులో ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఒక టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తే టెన్ అండ్ హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇంచెస్ వెడల్పులో మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి సో ఈ విధంగా క్యాన్వాస్ పేపర్ కట్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మనం లెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్లో ఒక క్యాన్వాస్ పేపర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇంచెస్ వెడల్పు టూ ఫోల్డ్స్ అండి టూ ఫోల్డ్స్లో ఒక క్యాన్వాస్ పేపర్ తీసుకోవాలి సో తీసుకుని దీన్ని ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ వేసాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ సైడ్ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోల్డింగ్ సైడ్ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం ఆ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి సో త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా అనమాట ఒక లైన్ ఈ విధంగా క్రాస్గా డ్రా చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఈ విధంగా కిందకి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఒక లైన్ చూసారు కదా కర్వ్ ఎలా డ్రా చేస్తానో ఆ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకుని ఆ లైన్ ఆ కర్వ్ వెంపడగా మనం మనకి ఎంత అయితే మెజర్ చేసుకున్నామో కాలరు అంతా కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి సో మనకు వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదండి సో ఆ టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మనం మార్క్ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఆ కర్వ్ వెంపడ మనం కొలుచుకోవాలన్నమాట కొలుచుకుని టెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలర్ వెడల్పు వచ్చేసి ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు పెట్టుకోండి సో వన్ ఇంచ్ వరకు పెట్టుకుని ఈ విధంగా టోటల్గా కాలర్ అంతా కూడా వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోండి వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కలిసేలాగా మళ్ళీ ఒక కర్ కింద గీసుకోండి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుని సేమ్ ఇందాక షేప్లో ఇది కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు గీసుకోవాలి సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఫోల్డింగ్ సైడ్ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఈ విధంగా క్రాస్గా ఒక కర్వ్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెన్ టెన్ ఇన్ టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఆ టెన్ ఇంచెస్ నుంచి పై లైన్కి ఈ విధంగా సర్కిల్ కింద డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా క్రాస్గా డ్రా చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఏ విధంగా డ్రా చేస్తానో కింద నుంచి కింద టెన్ ఇంచెస్ ఎక్కడ మార్క్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి పై కరువుకి ఈ విధంగా మనం ఒక సర్కిల్ షేప్లో లోపలికి విధంగా డ్రా చేసుకుని సేమ్ కట్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి కాలర్ అనమాట సో కాలర్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా కట్ చేశాను ఒకసారి ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూసి మీరు కరెక్ట్గా తెలుసుకోండి ఇది వచ్చేసి మనకి కాలర్ అనమాట సో ఇప్పుడు అదే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు ఏం చేస్తారంటే ఈ కాలర్ మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి అంటే స్టిచ్ చేయడానికన్నా ముందు డ్రెస్కి కరెక్ట్గా సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ సరిపోకపోతే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ కట్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ క్లాత్ తీసుకోండి మిగిలిన క్లాత్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ ఈ కాలర్ షేప్లో టూ
సో ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ అండి అక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉందన్నమాట ఏం చేయాలంటే దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అటు ఇటు మొత్తం టోటల్గా చుట్టూ కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో మీరు ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా క్వార్టర్ ఇంచ్ వరకు కట్ చేసుకోండి సో సేమ్ కాలర్ ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో కట్ చేయాలన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ది నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకొకటి కూడా కట్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఫోల్డింగ్ అనమాట అది ఒకటే నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంకొకటి కూడా ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకుని అక్కడ కట్ చేసుకోండి సో విధంగా చెక్ చేసుకోవాలండి చెక్ చేసుకుని క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటే బాగానే వచ్చేస్తుంది లేకపోతే కరెక్ట్గా మీకు ఎక్కడ వస్తుందో చెక్ చేసుకుని అక్కడ ఈ విధంగా రెండు కట్ చేసుకోండి సో రెండు క్లాత్లు కట్ చేసేసాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి సో ఆ క్లాత్ మీద క్యాన్వాస్ని పెట్టి మనం నార్మల్గా అయితే ఐరన్ చేసుకోవాలండి సో ఐరన్ కాకుండా నార్మల్గా కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఐరన్ చేసుకుంటే చేసుకోండి లేకపోతే ఏంటంటే అది కదలకుండా ఫస్ట్ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి స్టిచ్ వేసేసుకుని కింద సైడ్ అంటే పైన సర్కిల్ తిరిగింది కదా అది దానికి ఆపోజిట్ కింద సైడ్ అనమాట కింద సైడ్ మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి సో దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే పైకి సర్కిల్ తిప్పాం కదండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ సర్కిల్ తిప్పిన వైపు మనం ఆ క్లాత్ని ఆ క్యాన్వాస్కి అటాచ్ చేసేయండి సో సర్కిల్ తిరిగింది కదా పైన అది వచ్చేసి మనకి కాలర్ పైకి అనమాట సర్కిల్ తిరగకుండా కింద ఉంది కదా అది వచ్చేసి కాలర్ కింద అనమాట సో ఇది కొంచెం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది పై కతుక్కోవాలి ఏది కింద కతుక్కోవాలి అని సో చూసారు కదా సర్కిల్ తిరిగింది అది వచ్చేసి మనకి పై పార్ట్ కాలర్కి పైకి వస్తుంది నెక్స్ట్ కింద ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ విధంగా మిగిలిన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి కాలర్ కింద కింద అంటే మనం మెయిన్ డ్రెస్కి అటాచ్ చేసే పార్ట్ అనమాట సో దీన్ని వచ్చేసి మనం ఎలా కుట్టేసుకోవాలండి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి క్లాత్ అంతా కూడా కుట్టేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఏమైనా ఉంటుంది అని నీట్గా కట్ చేసేసుకోండి సో ఇక్కడ మీకు అటాచ్ చేసేసాక ఈ విధంగా అతుక్కున్నాక ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఖర్చు ఉంటే దాన్ని నీట్గా కట్ చేసేసుకోండి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇంకో ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా దాన్ని ఇది పైకి క్యాన్వాస్ పైకి వచ్చేలా పెట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు వైపు రెండు కూడా అంటే మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాం కదా దానికి ఆపోజిట్ వైపు సర్కిల్ ఉన్న వైపు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ విధంగా మనం క్యాన్వాస్ వెంపడే సో క్యాన్వాస్ పక్క నుంచే కుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కింద ఇంకో ఫ్యాబ్రిక్ కింద పెట్టి దానిపైన క్యాన్వాస్ పైకి వచ్చేలా పెట్టుకుని ఆ రెండు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో కింద నుంచి స్టార్ట్ చేసి కరెక్ట్గా మీరు చూస్తే నేను క్యాన్వాస్ పక్క నుంచే కుడుతున్నాను సో ఆ పక్క నుంచే మనకి పడేలా చూసుకుని ఆ రెండు ఫ్యాబ్రిక్స్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదండి కరెక్ట్గా క్యాన్వాస్ పక్క నుంచి అటాచ్ చేయండి అప్పుడే మీకు కాలర్ అనేది నీట్గా వస్తుంది సో సర్కిల్ తిప్పేసి కింద వరకు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోండి సో కింద ఏం చేస్తారంటే కింద వరకు రాకుండా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసేసి ఆ సర్కిల్ తిరిగే చోట చిన్న చిన్న నాట్లు పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చిన్న నాట్లు పెట్టుకోండి అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా తిరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ఈ విధంగా రా ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి సో లోపలికి తిప్పుకుంటే మనకి క్యాన్వాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనకి కాలర్ అనేది నీట్గా రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో సో సర్కిల్ తిరిగిన చోట మీకు కోనాలు అవి కరెక్ట్గా వచ్చేలా పెట్టుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి సో ఫ్యాబ్రిక్ లోపలికి తిప్పాం కదా పైన వచ్చేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అనమాట సో నీట్గా ఈ విధంగా పెట్టుకుని టోటల్గా కూడా మీరు మొత్తం కాలర్ అంతా కూడా పైన ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి సో ఎవరికైనా కూడా అర్థం అవ్వకపోతే రెండోసారి చూడండి కంపల్సరీ అర్థమవుతుంది చాలా ఈజీ అండి కాలర్ డ్రెస్ ఒక్కటికి రెండు సార్లు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ సెట్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళకి సో కాలర్ రెడీ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట కాలర్ సో ఇక్కడ చూసారా మనకి రెండు పార్ట్లు ఉన్నాయి ఒకటేమో మనం అంచు కుట్టేసింది ఉంది ఇంకొకటేమో అంచు కుట్టలేదు ఉంది 
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే అంచుకుట్లేంది దీని మీద జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలా చూసుకుని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసేయండి జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట ఈ ఫోల్డ్ చేసిన క్లాత్కి సో ఉంచి చూసుకుని దాన్ని అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది ఎలా అటాచ్ చేసుకోవాలి అంటే డ్రెస్కి రైట్ సైడ్ తీసుకోండి సో రైట్ సైడ్ మనకి స్లిట్స్ వచ్చింది కదా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఫ్రంట్ నుంచి ఫ్రంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి దానికన్నా ముందు ఏంటంటే షోల్డర్స్ దగ్గర అటాచ్ చేసిన దగ్గర ఆ ఖర్చు అనేది లోపలికి వెళ్ళకుండా అక్కడ కట్ చేసుకోండి షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసిన దగ్గర కాలర్ అటాచ్ చేసేది కలిపినప్పుడు ఏంటంటే ఖర్చు లోపలికి వెళ్తుంది దానికోసం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి సో ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ తీసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ ఫ్రంట్ అనమాట స్లిట్ వచ్చిన సైడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే కాలర్లో మనం మడత పెట్టి కొట్టలేని ఉంది కదండి సో దాని దగ్గర ఈ విధంగా చిన్నగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కరెక్ట్గా మనం సో ఒకటి వచ్చేసి మనం ఫోల్డ్ చేసాము ఒకటి వచ్చేసి ఫోల్డ్ చేయలేని ఉంది కదా సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో రైట్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్కి కుట్టుకోవాలి సో మెయిన్ బాడీ రైట్ సైడ్ అనమాట మెయిన్ బాడీ రైట్ సైడ్ ఫ్రంట్ స్లిట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి మడత పెట్టకుండా వేరే ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా కాలర్కి దాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి సో నీట్గా కరెక్ట్గా చిన్న ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుని ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా హాఫ్ ఇంచే వదిలేం కదండి సో ఆ హాఫ్ ఇంచ్ కూడా మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసేస్తాం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ అటాచ్ చేస్తాము అది తిరిగినప్పటికీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో నీట్గా ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసిన దగ్గర ఖర్చు ఉంటుంది కదండి సో ఆ ఖర్చు మనకి కుట్ లోపలికి వెళ్ళకుండా బయటకు వచ్చేలా చూసుకోవాలి సో దానికోసమే మనం చిన్న కట్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట అక్కడ చిన్నగా కట్ చేసుకుందాం సో నీట్గా ఈ విధంగా మీరు కాలర్ అటాచ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో ఎడ్జ్లో కరెక్ట్గా రెండు కలిసి దగ్గర చివరిని కూడా కరెక్ట్గా సమానంగా వచ్చేలా చిన్న ఫోల్డింగ్ ఇచ్చుకొని కుట్టేసుకోండి సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనం ఒకవైపు అతుక్కోవాలి సో ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఫోల్డింగ్ చేసాం కదండి అంటే ఫోల్డింగ్ అంటే క్యాన్వాస్కి మనం ఈ విధంగా అటాచ్ చేసాం కదా దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఈ విధంగా పెట్టి కుట్టేసుకోవాలి సో క్యాన్వాస్కి ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టాం కదా దాన్ని అనమాట దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఈ విధంగా ముందు అటాచ్ చేసిన దాని మీద పెట్టి కుట్టేసుకోవాలి సో మీకు కుడితే అర్థమైపోతుందండి కొత్త వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కుట్టే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సింపుల్గా ఫోల్డింగ్ది మీద పెట్టి లోపల అనమాట లోపల సైడ్ వస్తుంది ఇది ఈ విధంగా అతికేసుకోవాలి సో అక్కడ కూడా మనం సో చూసారు కదా ఇక్కడ కుట్టు లోపలికి పెట్టి ఈ విధంగా అతుక్కోవాలి సో తెచ్చేసి మనకి లోపల సైడ్ నెక్ లోపల సైడ్ సో ముందు కుట్టిన ఖర్చు అనేది లోపలికి పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి సో టోటల్గా మొత్తం అంతా కాలర్ అంతా కూడా ఇదే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో చివరికి వచ్చినప్పటికీ కొంచెం మనం ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని విధంగా నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫినిషింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చేలా చూసుకుని కుట్టుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఫ్రంట్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పై రౌండింగ్ దగ్గర కొద్దిగా వదిలేసాం కదా అక్కడ కూడా ఒక చిన్న కుట్టు వేసేసుకోండి సో ఫస్ట్లో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎందుకు వదిలేము అంటే మనకి అటాచ్ చేయడానికి వీలుగా మనం కొంచెం వదులుకున్నాం అనమాట సో టోటల్గా మనకి డ్రెస్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి సో మీరు కనుక చూస్తే కాలర్ చాలా నీట్గా వచ్చిందనమాట చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి మనం కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా పెట్టి కట్ చేసుకుంటే కాలర్ అనేది చాలా నీట్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో టోటల్గా అయితే డ్రెస్ ఇదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చూస్తే ఫ్రంట్ స్లిట్ వచ్చింది సో వేరియేషన్ కోసం ఈ విధంగా కుట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కాలర్ అనమాట చాలా బాగా వచ్చింది సో ఈ విధంగా కాలర్ కుట్టుకోవాలి సో సింపుల్గా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా డబుల్ కుట్ట తీసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి కాలర్ డ్రెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ కూడా మనం చిన్న మోడల్గా పెట్టుకున్నాం సో ఈ విధంగా మనం స్లిట్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బటన్ అటాచ్ చేసుకోవాలండి బటన్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కూడా మనం బటన్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ స్లిట్కి కూడా మనం 
బటన్స్ వేసుకోవాలి